Hej alle sammen. Velkommen til Guds tjeneste i Aarhus Vineyard. I dag der bliver det på en lidt meditativ måde, vi kommer til at fejre Guds tjeneste. Det håber jeg, du har lyst til at være med på. Tanken er, at vi vil prøve at skabe et rum, hvor der kan være plads til ro og refleksion. Og øh, det kommer vi til at gøre ved at prøve at skabe et rum, hvor der er tid til stillhed, bøn, lovsang, tekstlæsning. Og i det hele taget så håber jeg, at du bare vil opleve, hvordan at Guds ord kan blive talt ind over dig. En god måde at starte på, det er ved lige at sætte sig rigtig godt til rette. Find den stol eller sofa, du vil sidde i og, øh, og sænke skuldrene. Find øh, en god stilling at sidde i. En anden godt tip kan være lige at slukke det, der kan distrahere dig. Hvis du nu har et ekstra vindue i din browser eller i din telefon ved siden af, så sluk dem eller læg dem væk, sådan så at, øh, at du kan finde roen. En god øh, idé er også at tænde for et sterillys. Øh, det synes jeg selv kan bringe lidt fokus. Så synes jeg også, at det hjælper at øh, øh, holde fokus på sin vejrtrækning. Eller på min vejrtrækning, når jeg skal prøve at fokusere og finde roen. Man behøver ikke at ændre på den, eller gøre den hurtigere eller langsommere. Man faktisk bare mærke lidt efter, hvordan er din vejrtrækning lige nu. Dagens tema er ørken. Og jeg ved ikke, om du har oplevet det sådan, eller tænkt over det, men jeg synes, sådan en coronatid, som vi er i nu, godt kan minde lidt om en ørken. En tid, som er præget af ensformighed. At der er lidt råt, lidt kedeligt, ensformigt tørt. Og der er ikke særlig meget spændende, der lige vokser frem. Hvor alt er strippet ned. En ørken kan også være et sted, hvor der er lidt forvirrende og vi nemt kan fare vild. Noget kan dy ud. Og sådan synes jeg, det er lidt lige nu. Det er også som om, at naturen og stemningen omkring os, den øh, bliver understreget. Med mørket og alt er gråt og vådt. Der sker ikke særlig meget, der lige sætter kulør på livet lige nu. Ørken som fænomen er et, der forekommer ofte i Bibelen faktisk. For eksempel, når israelitterne bliver udfriet af Ægypten, så er de 40 år i ørkenen, inden de når det forjættede land. Jesus bliver også drevet ud i ørkenen, efter han er blevet døbt, og er der i 40 dage og faster. Når ørkenen eller vildnisset forekommer i danske oversættelser, så kommer det fra det græske ord erimos, sådan som også bliver oversat i den engelske version til for eksempel quiet place, deserted, eller lonely place. For eksempel når vi læser om, at Jesus er før dag i ørkenen, så er det oversat fra ordet Eremos. Eremos, det forekommer ikke som et særligt nemt sted at være. Israels folk gør oprør. Jesus, han bliver fristet. Og når du hører ordet ørkenvandring, så kan det også være, at du tænker på det som et meget udfordrende sted. Et tidspunkt eller en periode, som er særlig svær. Og måske føles den her tid som en ørkenvandring for dig lige nu. Men ørkenen i Bibelen kan faktisk også være et sted, hvor man har intense møder med Gud. Jesus, Moses, Hoseas, Esajas og hele det israelitiske folk, de har alle mødt Gud i Erimos. Altså på tilsyneladende meget øde steder. Så på en måde så skaber ørkenen eller det øde og stille sted, også muligheden for et rum, hvor Gud han kan forme os, hvor vi kan være sammen med ham. Når vi læser evangelierne, kan vi ofte læse om, hvordan Jesus han trækker sig væk fra folkemængden for at være alene i Eremos. På øde steder eller i ørkenen, for Jesus han havde brug for at være alene med Gud, væk fra mennesker, fra travlhed og gøremål, støj og larm. Profeten Hoseas, han går også ud i ørkenen med sin kone, efter hun har været ham utro, for at komme tilbage med hende med en fornyet, dyb og kærlig relation. 
Så hvad der måske forekommer tomt og øde, er det faktisk ikke, når vi mødes der med Gud. At mødes med Gud i stilheden, det bliver altså til det modsatte af isolation. Også selvom begge steder kan være kendetegnet og strippet ned for aktivitet og andre mennesker at være stille. Stilheden med Gud er fællesskab med ham. Isolation er derimod destruktiv og et fravær af relation. I stilheden med Gud, så kan du åbne dig op for Gud, for at han udefra kan møde dig med sin kærlighed. I isolationen, der hersker splittelsen, og vi bliver hævet ned, og det er fristelserne, der kommer udefra. Stilheden med Gud giver næring til sjælen, og får dig til at vokse i åndelig modenhed, hvor isolationen er tomhed og nedbryder os. Så på en underlig måde, så er det her sted Erimos, ørkenvandringen, det stille sted, eller hvad man nu vil kalde det, hvor mange af os befinder os lige nu. Om det er fordi, det er permanent på grund af lockdown, eller hvis du bare lige har sat dig her i det stille, og ikke deltager i verdens travlhed lige nu, og har sat noget tid til at sidde til at være lige her, så er du på det øde sted. Og selvom du måske oplever, at det er helt og dels forfærdeligt at være isoleret, så er det faktisk en opmundring eller en invitation til at hive Gud ned ind i isolationen med dig. Så det bliver til fællesskab med ham. Til næring for sjælen. Og det samme gælder for dig, som ikke er specielt mærket eller ramt af lockdown. Eller til os alle sammen, når det er en dag letter så er der en invitation til at mødes med Gud i stillheden. Til at opsøge det stille sted med ham. Men ja, det er desværre ikke altid så nemt. For selvom vi måske er i Eremos lige nu, så skal vi også slukke for distraktionerne her, for at det kan blive til stillhed med Gud. Og når vi slukker for ting, der distraherer os, så afslører det alt muligt i os, når vi gør det. Henry Newen, synes jeg, beskriver det meget præcist. Når vi går ind i stillheden for at være sammen med Gud, opdager vi hurtigt, hvor afhængige vi er. Uden alle de mange distraheringer i vores daglige liv, føler vi os anspændte og nervøse. Når ingen taler til os, henvender sig, eller har brug for vores hjælp, begynder vi at føle, at vi taber os selv. Vi begynder at overveje, om vi dur til noget, er værdifulde og har betydning. Og vores tendens er hurtigt at forlade den ubehagelige stillhed og få travlt med noget igen, for at forvisse os om, at vi er nogen. Men det er en fristelse. Fordi det, der gør os til nogen, er ikke andres respons eller deres afspejling af os, men dermed Guds evige kærlighed til os. For at gribe sandheden om os selv, må vi klynge os til Gud i stillheden, til ham, der gør os, til den vi er. Så stillheden med Gud kræver faktisk også, at vi bliver hængende i stillheden. Og som Nyen siger, så må vi klynge os til Gud i stillheden, til ham, der gør os, til den vi er. På hebraisk så er ordet for ånde eller værtrækning det samme ord som for det, der betegner Guds hellige ånd. Så nu er tanken, at vi bruger noget tid nu på at fokusere på vores åndedræt og Guds hellige ånd. Og du kan forestille dig, at du trækker Guds ånd dybt ind i dig, når du trækker vejret ind, og at du uddriver alt, hvad der kommer i vejen mellem dig og Gud, når du ånder ud. Vi skal nemlig nu synge en lovsang sammen, som netop handler om at byde Helligånden velkommen. Du kan synge med, hvis du har lyst. Underteksterne kommer på. Men du er også meget velkommen til bare at lytte og lade det være en bøn fra hjerte. Dit hjerte til Gud og invitere ham ind i din stillhed, når du ånder ind og puster ud. There
There's nothing worth more that will ever come close. No thing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen. Of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is all undone. In your presence, Lord, Holy Spirit. Jeg har lyst til at læse en tekst fra Isaias, som profeterer, at ørkenen en dag kommer til at blomstre igen. Det er en tekst, der er så fyldt med håb, og som dels bebuder, at Jesus kommer, men som også fortæller, at Guds kraft og evne til at forvandle selv det mest golde og livløse og større ørken i dit liv til fællesskab og skønhed med ham ved ham. Jeg vil læse fra Isaias, kapitel 35. Ørken og det tørre land skal glæde sig. Ødemarken skal juble og blomstre. Den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd. Den får Libanons herlighed, Karmels og Sarans pragt. 
De skal se Herrens herlighed, hvor Guds pragt. Styr de syndsynlige hænder. Gør de kraftløse knæ stærke. Se til de urolige hjerter. Vær stærke. Frygt ikke. Nu kommer jeres Gud med hævn. Guds gengæld. Han kommer og frelser jer. Der skal blindes øjne åbnes, og døves ører lukkes op. Der springer den halte som jorden. Den stummes tunge bryder ud i jubel. For vand vælger frem i ørkenen, begge i ødemarken. Det hede sand bliver til oaser, den udtørrede jord til kildevælde. På chakalernes tilholdssted vokser der rør og siv. Der skal der være banet en vej. Den hellige vej skal den hede. De urene skal ikke færdes på den, men for hans folk bliver det en vej at gå på, hvor dårer ikke flakker om. Der skal der ikke være løver. Rovdyr kommer ikke på den. De findes ikke. Der skal de løskøbte vandre. Herrens udfriede vender hjem. De kommer til Sion med jublet. Evig glæde går foran dem. Fryd og glæde når dem. Suk og klage flygter. I dagens passage er vi lovet, at der er et større håb. At alt bliver godt igen. Og at udfordringerne, vi møder nu, ikke får det sidste ord. At Gud har planlagt en fremtid for os, som er fuld af håb. At ørkenen, den vil blomstre. Og når vi lytter til Gud, så har vi mulighed for, at både vores liv vil blomstre, selvom vi er i en ørken. Og at vi også får en chance for at bevæge os fra ørken af meningsløshed ind i en frodig dal af sammenhæng og perspektiv. Vi kan genskabe frugtbart land af ørken i vores liv igen ved at gøre Gud til centrum. Når vi drikker af hans kilde, så kommer vi til kræfter. Og ser man ørkenen, så forekommer det helt og aldeles umuligt at forvandle den til blomstrende land. Men så ivrig Gud er, der står lige frem, at han er hævnrig. På samme måde er det umuligt med menneskelige kræfter alene at gøre vores livs ødemagt frugtbar. Men Gud er med os. Han kæmper for os indet. Og vi erkender, at kun med Helligåndens kraft vil noget ske her. Vand, der gennemtrænger den tørre jord er ofte et billede på Helligånden, der på sin egen fredelige, men virkningsfulde måde gennemtrænger ting og giver nyt liv. Og derfor skal vi åbne os for Helligånden og lade ham virke i vores liv og tillade ham, at han taler til os og at han former os. Jeg tror virkelig på det håb om, at ørkenen kan blive frodig igen. Når Gud får lov at møde os i vores ørken, i stilheden. Og det er min bøn for os i dag. At vi må opleve, hvordan vi kan drikke af kilden og af selv. At vi må mærke, at hans livgivende ånd bringer håb ind i vores afsavn, mørke, frustrationer og isolation. Min bøn er, at du må lukke ham ind i dit ærmos, i stilheden. Så det kan blive til fællesskab med ham. Hvad enten det er helt frivilligt eller en tvungen stilhed, du er i. At du så må møde ham og hans ånd lige der. Amen. Tak for i dag.